ഹലോ ഹലോ സംതിങ് റോങ് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഈ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇസ് ദർ എനി ബഡി പ്ലീസ് കമൻ സൗണ്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി അതിൻ്റെ സൈൻ കോ സ്റ്റാൻ കോട്ട് കോ സീക്കൻ സീക്കൻ പലർക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഒന്നും അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് വരെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒത്തിരി ഫോർമുലാസും ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മാത്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പ്ലസ് ടുവിലെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മിസ് ആവാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് പോയാൽ ഈവൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു വൺ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് വൺ മിനിറ്റ് മോർ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ലെവൻ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമുലസ് ആണ് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രിയാങ്കിൾ വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ട്രിയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രിയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ട്രിയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ലൈക്ക് ദിസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കി ഈ ട്രയാങ്കിളിലെ സപ്പോസ് ഒരു സൈഡ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സൈഡ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈ ദോറസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദിസ് സൈഡ് ഇസ് ഇക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് പാദം സ്ക്വയർ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഫൈവ് കിട്ടിയ റൂട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സോറി നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ കേസ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ദിസ് വിൽ ബി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പൈ ദോർസ് തിയർ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിന് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണം രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ നാലിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ നാലിനെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ റേഷ്യ എന്താണ് നാല് റേസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മൂന്നിന് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് സോ ആ റേഷ്യോ എന്ത് പറയും ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എടുത്തു ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇനി ഈ മൂന്ന് നാല് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഏതാ പോയാണ് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സോ ദ റേഷ്യോ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ 
ദെൻ ഇത് തന്നെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് പറയാം ഇതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം തിരിച്ചെങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ നാല് ബൈ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ നാല് എഴുതാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അതിൻ്റെ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് എഴുതാം അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അതിവിടെ നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് ബൈ നാല് എഴുതാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി എഴുതാൻ പറ്റും ആറ് തരത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഓക്കെ ടു ഓക്കെ ത്രീ ക്ലിയർ ദെൻ ഫോർ ദെൻ ഫൈവ് ദെൻ സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളെ രണ്ട് ജോഡിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആറ് തരത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്ത് ദിസ് ഈസ് സിക്സ് വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പൊ സാർ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ക്ലിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ക്ലിയർ സപ്പോസ് ദർ ഇസ് എൻ ആംഗിൾ ഹിയർ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ടീറ്റ എന്നാണ് തീറ്റ അല്ല എന്താണ് ടീറ്റ ഓക്കെ സപ്പോസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ മേ ബി ടെൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയില്ല എനിവേ സം ഡിഗ്രി നമുക്കറിയില്ല ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയും ടീറ്റ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ടീറ്റയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ടീറ്റയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ടീറ്റയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ടീറ്റയോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ടീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീറ്റയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ടീറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നതാണ് ഈ സൈഡ് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ടീറ്റ സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ദിസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ത്രീ ദിസ് വിൽ ബി ഫൈവ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇത് അഞ്ചായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്ന് ടീറ്റയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ടീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി സാറ് പറയാണ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു എന്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആറ് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒരു റേഷ്യോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു റേഷ്യോ ഞാൻ പറയണം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്താണ് നാല് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ ഈ ടീറ്റയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഞാനത് പറയണേ അത് ടീറ്റയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നാല് ബൈ അഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനിസ് എന്നാണ് കാരണം നാല് എന്ന് പറയുന്ന ടീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണ് ഓക്കെ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് അപ്പൊ നാല് അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടൂലേ കിട്ടും അതിന്റെ പേരാണ് സൈൻ എന്റെ പേരെന്താണ് സൈൻ ക്ലിയർ അപ്പൊ സൈൻ ടീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈൻ ടീറ്റ ഈ ടീറ്റയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൈൻ എന്താ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് സൈൻ ടീറ്റ എന്താണ് സൈൻ ടീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തെ അതായത് എതിർവശത്തെ
ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെയാണത് അല്ല നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് സൈൻ തീറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ ആംഗിളിന്റെ തൊട്ടടുത്തടക്കുന്ന ഒരു വശത്തിന് നയന്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശമായ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോസ്റ്റിറ്റ് അതായത് എപ്പോ എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു ആംഗിളിന്റെ അടുത്തുള്ള വശത്തിനെ അതിന്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അതായത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോപ്പോസിറ്റ് വശം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നുവോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റിറ്റ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ ക്ലിയർ ഓക്കെ സിമിലാർലി നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിയും റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിടണം ഒന്നും കൂടി ദിസ് ഇസ് അവർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടീറ്റ and this is 5 okay this is 5 and uh, this is sorry this is 3 and this one is 4 okay and this is opposite side okay clear and this one is adjacent side a and uh, This one is hypotenuse, H. Churikki ezi saad. Okay. Now, now we have to say that we have to say sin theta and cos theta. Okay. Now, we have to say 4 by 5 and 3 by 5. We have to say combination of 4 by 3. We have to say combination of 4 by 3. So, 4 divided by 3. Okay. Now, we have to say 3. So, 4 by 3 is the opposite side. Ne, അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് സോ ദിസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ടീറ്റേനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ടീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ത്രീ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് ടാൻ എന്താണ് ടാൻ ടാൻ ടീറ്റ അപ്പോ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് ടാൻ ടീറ്റ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് റേഷ്യോ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓപ്പോസിറ്റിനെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് Clear? That is uh, 4 by 5. Jayadu. Pina namla adjacent side na hypotenuse ondu jayadu. Adhaidu uh, adjacent side A divided by hypotenuse. That is and then 3 by 5. Clear? Adhu bole uh, namla last jayadu opposite in a adjacent ondu jayadu. They put a jayadu. Opposite divided by adjacent. That is 4 by 3. ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ ടീറ്റ ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണ് സൈൻ ടീറ്റ ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇതെന്താണ് കോസ് ടീറ്റ കോസ് ടീറ്റ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത അതായത് ഓപ്പോസിറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും അത് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ടാൻ ടീറ്റ ടാൻ ടീറ്റ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ മെയിൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് റേഷ്യോസ് സോറി റേഷ്യോസ് ഇത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ ഇതിന്റെ പേരും മാറും കഥയും മാറി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയാലോ ഇപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫൈവിനെ സാറ് തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താവും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈപ്പോർട്ടിനസിനെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്ലിയർ അതായത് സൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കൊസീക്ക് കൊസീക്ക് ടീറ്റ ഇതിന്റെ പേര് എന്താണ് കൊസീക്ക് ടീറ്റ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടിയേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് എച്ച് ബൈ എ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ദിസ് സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് സീക്ക് ടീറ്റ സീക്ക് എസ് ഇ സി സീക്ക് ടീറ്റ ക്ലിയർ ഇനി ഇതാണുള്ളത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇത് പറയുമ്പോ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് 
is equal to adjacent a by o. Here o by a is equal to a by o. And it is known as cot theta. Cot theta. Clear? So these are the six basic trigonometric ratios. This is what we call Very important. Okay. Now we don't have to worry about it. Now we have to worry about it. We have to worry about it. Sin theta. Sin theta. Sin theta. Cos theta. Tan theta. Okay. If you think about this, you will be the opposite. If you think about this, you will be the opposite. You will be the opposite. You will be the opposite. Cosic theta. C-O-S-C-E. Cosic theta. This is the opposite. अड्जेंटिवेडी Hypotenuse is not the same. This is opposite by adjacent. This is the same as tan theta. Opposite side by adjacent. Okay. Now, the same thing is the opposite by hypotenuse, adjacent by hypotenuse, opposite by adjacent. This is the reverse. Now, the same thing is the reverse. This is the hypotenuse divided by opposite. Hypotenuse divided by opposite. Okay. Then, the same thing is the reverse. Seek theta. That is hypotenuse by adjacent. दाने अड्जेसेंट, ओके, क्लियर, देन आठ तो दरवाज़े हैं, अंदर दरवाज़े हैं में दाने अड्जेसेंट बाय, दाने ऑपोसिट बाय अड्जेसेंट, तीन चीज़ दोनों, अड्जेसेंट बाय यंदा ना ऑपोसिट, इसे क्लियर, ओके, देन निंगा कोन एक प्रैक्टिस एक क्वेश्चन नें तेरा मुझे आना, सपोज़ दिस इज़ अ राइट � and here this is uh, something x and this is y and this is z. My question is what is sin theta? Sin theta and the sin theta and the opposite by adjacent. Opposite this is opposite and the x by hypotenuse. What is hypotenuse? 90 degree opposite to side and the hypotenuse. That is is it clear? Then my next question is, what is uh, cosec theta? Cosec is the sign of opposite. Uh, hypotenuse divided by the opposite. That is, z divided by x. Okay, my third question, what is tan theta? Tan theta. Clear. What is theta? Tan theta is the opposite side divided by adjacent side. So x by y. Clear? Okay. Here we have values of trigonometric ratios. First value we have to learn is 45 degree. Okay. If you have to learn 10th degree, we have to learn 45 degree. This is A and this is B and this is 45 degree. This side is the same. This side is the same. If this is angle theta, this is one unit and this is one unit, this will be root 2. Because the path is square plus lambda square, 1 square plus 1 square, root 2. Now, we have to say this theta is equal to 90 degrees. Okay? If we have to say this theta is equal to 90 degrees, then we have to say this theta is equal to 90 degrees. Okay? 90 degrees. अब नालपतंजी बच्चें ना हो, बंद नम्बर इन्हीं पर आया बोलूँ, नालपतंजी डिग्री रखें ऐसा ना, नालपतंजी ने बोला ना ये नम्बर रेडियन लोट कन्वर्ट टीम हो, पाई बाय फोर, दाना, पाई बाय फोर, अब इन्हीं नम्बर पर आया मरना नालपतंजी ना लगा, कच्चे रेगा से ले, नम्बर पर आया मरना पाई � Divided by the hypotenuse. This is our opposite side. Okay. And uh, this is our hypotenuse. Okay. 
So the answer is hypotenuse and then root 2. Okay, opposite side and then opposite side 1 and then. So 1 by root 2. Sin by by 4 is equal to 1 by root 2. Opposite side by hypotenuse. You know, this angle is equal to 4 by root 2. This is equal to cos. Cos. Cos by by cos. Cos by by Again, cos pi by 4 is adjacent side by and hypotenuse. What is the adjacent side? T is the adjacent side. T is the adjacent side. This is the adjacent side. That is 1 divided by. Again, root 2. Okay. Root 2. Clear? Similarly, what, what about tan? Tan pi by 4. Tan pi by 4. Okay, what is tan pi by 4? Opposite side divided by adjacent. This is opposite side 1 and this is adjacent side 1. So 1 by 1 is equal to 1. Okay, clear. In the reverse, we will do the reverse. We will do the ratio. We will do the tan pi by 4. Next, we will do the cosec. Cosec pi by 4. Cosec pi by 4. Cosic pi by 4 is the sign opposite. That is the sign of the sign. The sign is the opposite side by hypotenuse. The sign is hypotenuse by opposite. That is root 2. Hypotenuse divided by opposite. Root 2 by 1. The answer is root 2. Okay. That is the sign. Seek. Seek pi by 4. Seek pi by 4. Seek pi by 4 and I'm going to say that Seek pi by 4 and I'm going to say that is root 2 by 1 answer Hypotenuse divided by adjacent side Hypotenuse divided by adjacent side that is by 1 the answer is root 2 okay and the last one is cot 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 pi by 4 cot pi by 4 and I'm going to say that tan is opposite that is adjacent side divided by opposite side. Adjacent side divided by opposite side. 1 by 1. That is 1. So this, this is and then 45 degree. Tan. This is the cos pi by 4. Okay. This is the ratio of 60 degree to 30 degree. So, let's try to do a triangle. Let's try to do a triangle. It is an equilateral triangle. The required triangle. Suppose the unit to each other. The unit to each other. I am perpendicular in the third Okay. So according to this is 90 degree. Okay. Correct center line. This is 1. And this is also 1. Okay. I am going to change. I am going to erase the line. This portion is in the end. Okay. Then, Apo. Erase the line bow. Two portions matramadi. Okay. Random bote. Clear? So, upon Amriko Parna theory provided on angle, what about this side? It is Varna in Ale, then a root of the E side in the Karno hypotenuse square minus base square. Okay. According to Pythor's theorem, that is root of. 4 minus 1 is equal to root 3. Clear? So this side is equal to root 3. Okay? Nam kariyam oru 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 samabuja trigonam. Equilateral triangle day. Ella angle trend down 60 degree. 60 degree now. Kanda. Nam li vada delete the lanja portion and sarva chirigana. Udame trend down 60 degree. Okay? And here also on the 60 degree. Okay? So, if you divide this portion, only in this red triangle, it is 30 degree. Clear? This is 30 degree. Now, we will see the other side. So, this triangle only. This is the other side. This triangle is looking like this. This is the other side. 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 Okay? And if it is 3 and 60 degree, okay, if it is 2, if it is root 3, and here it is 1. This is the triangle, 30 degree, okay? 
30 degree. 30 degree sir, sin 30 degree. Sin 30 degree. Then what about 30 degree in radian? We will learn 30 degree, 60 degree. We will learn 30 degree is pi by 6. Then pi by 6. Okay. So sin 30 degree is pi by 6. Sin pi by 6. 30 degree is pi by 6. Sin is the opposite side divided by hypotenuse. That is 1 by 2. Yeah. Then cos. Cos pi by 6. Cos pi by 6 is equal to what? Adjacent side divided by hypotenuse. You know, e pi by 6 in radio, you know, part 1 to 4 and you can And please visit that part also. So, we will say that cos is cos is adjacent side divided by hypotenuse. The side divided by hypotenuse. So, this is the root 3. So, root 3 divided by hypotenuse that is 2. Then, we will say that tan. Tan. Tan pi by 6. Tan pi by 6 in the rainbow, uh, the opposite side by and then adjacent side that is 1 by root 3. 1 divided by root 3. That is tan, tan pi by 6. Upon moon and again, you know, I'm going to take opposite or la alkarana. I'm going to do it in the other and first where another cosicana cosic 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 pi by 6 cosic pi by 6. Cosic is sign to opposite. And then sign the no sign the rain opposite side by hypotenuse. And the hypotenuse by the opposite that is um, two, two by one, two by one or two. Or hypotenuse opposite one, the two by one. Okay, then next one is seek, seek pi by six. E seek pi by six in the matter related to the region of the cause in the opposite. Anna. And Adjacent side by hypotenuse. That is adjacent side by hypotenuse. Add to the lavation divided by karna. And then hypotenuse 90 degree opposite to the lavation hypotenuse. Okay. So other than a cause, other than the opposite in the hypotenuse mogul level. That is 2 divided by adjacent side in the root 3. 2 by root 3. Okay. The last one is cot. Cot. Cot pi by 6. Pi by six nor in the angle and a muppet degree in a kuchu parana. Cotton the Varandana in the tan tan in the Varangel opposite by adjacent. A patricio or anal adjacent opposite. Not remember root three. Root three by opposite. But a number opposite one nana. So root three by one is equal to answer root three. Okay, clear. Upon a muppet degree, either pi by six in the values hanging in a calculate in the car name. In the number sixty degree, a day triangle in the moon than sixty degree dim Kandathanite Sadi Nokka, sixty degree. Okay. Namura Paranu, E Bathan than a root three, E hypotenuse two, this is one, and this is thirty degree. Okay. And this is sixty degree. In a triangle, where I am only Porto to Archon Varchinolo, Upper Thali Portailum, this said, either the Rigum, and I wouldn't give Murchimati and Reportionary Garden. Okay, this is root three, sixty degree, two, one. Then in the number parameter, the sign sixty and sign and then sixty degree. Ram Barno, sixty degree in the parade, the radian liparana. What about radian? Sixty degree the radian. I am going to calculate the radian is equal to pi by 3. Pi by 3. So now it is sin not 60 degree, sin pi by 3. Sin pi by 3. So what about sin pi by 3? Sin pi by 3 means the opposite side. Sin is opposite side by hypotenuse. So 60 degree is equal to This is opposite side. And this one is then hypotenuse. This is hypotenuse. This is opposite. Okay. So opposite than a hypotenuse. Okay, it's 60 degree opposite. So answer is root 3 by and then 2. Clear? Sign 60. Any cos? Cos uh, 16 by the radian pi by 3. Cos pi by 3. 
cost by the increase our adjacent side by hypotenuse this is our adjacent side adjacent side okay and hypotenuse that is 1 by 2 then uh, tan tan pi by 3 tan pi by 3 tan pi by 3 nu parayan yale ad opposite side by endana adjacent aanu idu opposite side root 3 aanu okay divided by adjacent side 1 aanu so 1 root 3 by 1 nu parayan root 3 thanne okay appo sin kitti cos kitti tan kitti ini namaku padikkanadhu endana adinte akke opposite varuna cosec aanu cosec cosec endana pi by 3 cosec pi by 3 cosec pi by 3 nu parayan sin de opposite aanu sin endayirunnu sin nu parayan yengal opposite by hypotenuse appo cosec endayirikkum hypotenuse by opposite that is 2 divided by root 3 2 divided by endana root 3 okay ini cosec kaynu adu sec aanu sec 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 pi by 3 Seek and the barn and cos in the opposite on cos in the opposite cos and then adjacent side by hypotenuse and the opposite in the rainbow hypotenuse by adjacent hypotenuse by adjacent that is 2 by 1 that is equal to 2 2 by 1 nor another 2 in your ratio to back you low other than a court on a court court pi by 3 court pi by 3 what do you mean by cot? Cot is the tan in the opposite. That is tan in the opposite side and adjacent side. That is the tan. That is the opposite and adjacent side by the opposite. Adjacent side is 1. So 1 divided by opposite and the root 3. Clear? This is the 60 degree. That is pi by 3. R trigonometric ratios. This is the Okay, lah tindak beri kan. Padahal ni dikelir mar gundo, sahaja ni dikelir trick gundo. Kamu kena oka, okay? So, please wait for one minute. Okay. Apa, nama kita perlu pelajari apa yang boleh. Matulah angles, ada itu 0 degree, 90 degree, 225 degree, 180 degree. Ini dia kerana, orang orang terikat. Semua orang kerana triangle yang kita pelajari apa yang boleh. Apa, ada orang orang 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 yang boleh. Apa, ada orang Kalau kanan betul tuan dah, biar kalau road gam, okay. Di sini unit sir. Ini unit sir kelir sir ada. Ini dia diameter berikan ada satu diameter. Ini dia correct center ni join je itu satu diameter. Hmm. Kalau betul tu mana sila mesti biar road gam. Okay. Ah, aduh boleh terus return orang berikan boleh na. Okay. Now, I'm going to put the unit circle. I'm going to put the 4. This is part 1, part 2, part 3, part 4. Clear? Now, if you want to put the angle, it's 90 degrees. Now, 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 it's 90 degrees. Okay. Now, I'm going to divide this. Now, I'm going to divide this. Now, I'm going to divide this. Look this. Here it is 90 degree. Okay. We were starting and there starting is 0 degree. This is 0 degree. We were going to be ready to go. That's 3 degree and 90 degree. This is 90 degree. 90 degree. Okay, clear. And then, if we were going to be ready to go, this is equal to 180 degree. 290. Adik ibu da 90, pertama 90, rancu di kucai dalam mana 180. Tiri sebiji ente orang kerang ini ibu da tikai, mungkin 90 mungkin kudi. That is 270 degree. This is 270 degree. Ibu da kerang ini berapa? 
തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണോ സാർ പറയണത് അതായത് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് സീറോ ഡിഗ്രി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി സാർ ഇവിടെ മറ്റ് ആംഗിളും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് പുട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നയൻറ്റി ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് എടുക്കാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാറൻറ്റ് മാത്രം സാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനകത്ത് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചിടാം അതിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്ര ഡിഗ്രിയാണത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്ലിയർ അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം വരച്ചു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരും തേർട്ടി ഡിഗ്രി വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു ഏകദേശം എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന ആംഗിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഓക്കെ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് സീറോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൽക്കാലം ഇപ്പൊ അത്രയും മതി നമുക്ക് ഓക്കെ സോ പിന്നെ സാറിന് ആംഗിളൊക്കെ എഴുതാൻ പോവാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സീറോ ഡിഗ്രി സീറോ സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും എഴുതും ഇനി ഈ ഈ ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യു സർക്കിൾ ആണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്ററോ ഒരു മീറ്ററോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നാണിത് ഒന്ന് ഒന്ന് സോ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ക്ലിയർ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഡാഷ് നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൈ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് എന്താണ് വൈ ഡാഷ് വൈയുടെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ So what about this coordinate? ഈ കോർഡിനേറ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് പറയാം ദിസ് ഇസ് വൺ കോമ സീറോ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ടു വൺ കോമ സീറോ ഇനി ഇവിടെയും ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം ഇത് റേഡിയസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് കണ്ടോ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള അകലം ഒരു യൂണിറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിലേ ഉള്ളൂ എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ ആണ് സീറോ കോമ വൺ ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ യെസ് അപ്പോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഇനി അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി എന്താണ് ഓക്കെ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ
എക്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നില്ല വൈയിലാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോയി സീറോ വൺ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ നീങ്ങി വൈയിൽ മുകളിലേക്ക് താഴെക്കുന്നില്ല വൺ കോമ സീറോ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത സംഖ്യ വൺ അടുത്ത സംഖ്യ ടു എൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ എന്താണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സീറോ അല്ലേ അടുത്ത സംഖ്യ വൺ പിന്നെ ഇവിടെ സംഖ്യ ടു പിന്നെ സംഖ്യ എന്താണ് ത്രീ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ സീറോ പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ അതിലിവിടെ സീറോ മുകളിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഒന്നും പറയാം സാർ സീറോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സീറോ ഇവിടെ പിന്നെ വൺ പിന്നെ ടു പിന്നെ ത്രീ ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ സീറോ പിന്നെ അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ എല്ലാത്തിനും താഴെ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഹിയർ വൺ ബൈ ടു ഹിയർ ബൈ ടു ഹിയർ ബൈ ടു ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ബൈ ടു ഹിയർ ബൈ ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ എൻ്റെ ഒരു കോമിറ്റ് ബ്രാക്കനാക്കി ഇവിടെയും ബ്രാക്കനാക്കി ഇവിടെയും ബ്രാക്കനാക്കി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ റൂട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഇട്ടരുത് കാരണം ഒന്നിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇടാം റൂട്ട് ത്രീ ഇവിടെയും എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ക്ലിയർ ഇവിടെ എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഇവിടെ എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഇത് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സാർ ഈ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ബൈ ടു ടുവിന് പകരം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാരണം ടു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് സോ ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി ഫൈനലി ദിസ് ബിക്കം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഈ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വേണം ആംഗിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദിസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് നടുക്കത്തെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റി പിന്നെന്താണ് നയൻറ്റി പിന്നെന്താണ് ദിസ് ഈസ് സീറോ സീറോ സ്റ്റാർ സീറോ ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് കോസ് നയൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് കോസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വേറെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് കോസ് നയൻറ്റിയിലേക്ക് വരെ നയൻറ്റിയിലേക്ക് വരെ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നയൻറ്റി ഇത് ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ അല്ലേ അതാണ് കോസ് അപ്പൊ ആൻസർ സീറോ കോസ് നയൻറ്റി എന്താണ് സീറോ അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തേർട്ടി എടുക്കുക ദിസ് ഈസ് അവർ തേർട്ടി ഇത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നിങ്ങൾ നേരത്തെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കണം നോക്കി അതെ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് കോസ് സീറോ കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് കോസ് സീറോ ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണം ഇവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വൺ ആണ് സു വൺ കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം കോസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു ഇനി സൈൻ സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ പറയണം രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ സൈൻ നയൻറ്റി സീക്കൽ വൺ സപ്പോസ് ചോദിക്കുകയാണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് വരാം ദിസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ കൽക്കട്ട് ചെയ്തപ്പോ വൺ ബൈ റൂട്ട് കിട്ടി കണ്ടോ ആൻസർ ഈസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അവിടെ രണ്ട് വാല്യൂ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ഇനി സൈൻ സീറോ ചോദിച്ചു സൈൻ സീറോ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം തുടക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോയിൽ ആദ്യം വരാ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത് തുടക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ക്ലിയർ അപ്പോ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസിന്റെയും സൈനിന്റെയും വാല്യൂ കിട്ടും കോസ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് സൈൻ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും സാർ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇത് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഇല്ല ഒട്
കിട്ടിയോ എന്റെ ചുമ്മാ ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു വര വരയ്ക്ക എന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്റെ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്ക എന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്ത് വരണം ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി എന്റെ ഇവിടെ ഒരു വര വരയ്ക്ക മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീന്ന് പഠിച്ചല്ലേ വൺ ടു ത്രീ അതുപോലെ വൺ ടു ത്രീ തിരിച്ചും പറയാ വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇനി എല്ലാത്തിനും താഴെ രണ്ടിടാ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി എന്താ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയാം ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കേട്ടോ ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എല്ലാവർക്കും കോമയ്ക്കിട മുകളിൽ റൂട്ട് മുകളിൽ റൂട്ട് സോ ഇതിവിടെ റൂട്ട് ഇടാ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് വൺ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഇടണ്ട പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഇടാ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഇടുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു ബൈ ടു എന്നാവും അപ്പൊ താഴെ ടുവിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ മുകളിലത്തെ റൂട്ട് ടു താഴത്തെ റൂട്ട് വെട്ടിപ്പോയി വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വില സെയിം ആണ് ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ഇനി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സൈനും കോസ്റ്റും അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കോസ് കോസ് ആംഗിളാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്നത് സൈൻ ആംഗിളാണ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടപ്പണ്ടേ കോസ് ആദ്യം ദിസ് ഇസ് കോസ് സൈൻ എന്താ കോസ് സൈൻ കോസ് സൈൻ ഇവിടെയും അതുപോലെ കോസ് സൈൻ കോസ് സൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമ്മള് ടാൻ ചോദിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് കോസ്റ്റീറ്റ എന്താണെന്ന് എഴുതാം കോസ്റ്റീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ആണ് ഓക്കെ സൈൻ ടീറ്റയോ സൈൻ ടീറ്റാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടീനസ് ആണ് ഇനി ഈ സൈൻ ടീറ്റേനെ കോസ്റ്റീറ്റോട് ഹരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം നമുക്ക് സൈൻ ടീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് കോസ്റ്റീറ്റ ക്ലിയർ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ വാട്ട് ഇസ് ടാൻ ടീറ്റ ടാൻ ടീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാൻ ടീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈൻ ടീറ്റേനെ കോസ്റ്റീറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോവാണ് സൈൻ ടീറ്റ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് കോസ്റ്റീറ്റ കോസ്റ്റീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യനെ മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതുക ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു താഴത്ത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സോ വാട്ട് ആപ്പൻ ദിസ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ഫൈനലി ഇറ്റ് ബിക്കം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണ്ട സൈനി കോസും അറിയാമെങ്കിൽ സൈനിനെ കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ടാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ടാൻ എന്താണ് സൈനിനെ കോസ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് ടാൻ സോ ടാൻ ടീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഫോർമുലയാണ് അത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ ടാൻ ടീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സൈൻ ടീറ്റ സൈൻ ടീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ടീറ്റ ക്ലിയർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് സൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യം കിടക്കുന്നത് കോസ് ആണെന്ന് പറയാം ടാൻ എന്താണ് ടാൻ ആണ് സാറിന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈനിനെ കോസ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ ടുവിനെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു
മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിന്റെ ഇതിലേക്ക് വരാം ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സൈനിനെ കോസോ ഹരിച്ചാൽ ടാൻ കിട്ടും അതായത് രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂവിനെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ടാൻ കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് റൂട്ട് വെട്ടിപ്പോവും കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും ഹരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആണ് ദ ആൻസർ ഇസ് വൺ കണ്ടോ ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് കോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടാൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ സിമിലാർലി തിരിച്ചെഴുതാൽ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കോട്ട് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോർമുലയുടെ ഒപ്പം എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ സാറ് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ഈ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊരു ട്രിഗണോമീറ്റർ റേഷ്യോസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് കോസിക് കോസിക് ഫോർട്ടി വേണ്ട സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൊസിക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ ഇല്ല നമുക്ക് ആകെ ഈ ഡയഗ്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണെന്ന് കിടക്കണം എന്നറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോ വൺ വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് അറിയാം പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇത്രയേ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് കൊസീക്കാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് കൊസീക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ കിട്ടുന്നത് കോസും കിട്ടും സൈനും കിട്ടും ആദ്യം കിടക്കുന്നത് എന്താണ് കോസ് ദിസ് ഇസ് കോസ് And this is sign. ഈ രാത്രി രണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കൊസീക്ക് കാണും അതിനാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കൊസീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് സൈൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാ കൊസീക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈൻ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടേ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ദിസ് ഇസ് കൊസീക്ക് ഓക്കെ സപ്പോസ് എന്താണ് സീക്ക് ചോദിച്ചു സീക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമ്മൾ സീക്ക് എന്താ പഠിച്ചാണ് സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ് തിരിച്ചിരുന്നാണ് ഇവിടെ കോസ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു തിരിച്ചിടു ടു ബൈ വൺ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടു സപ്പോസ് ഇവിടെ കോട്ട് ചോദിച്ചു കോട്ട് കോട്ട് സിക്സ്റ്റി എത്രയാണ് കോട്ട് സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോളൂ എന്താണ് കോസ് ബൈ എന്താണ് കോസ് ടീറ്റ ഡിവൈഡർ ബൈ എന്താണ് സൈൻ ടീറ്റ ക്ലിയർ കോസ് ടീറ്റയാണ് ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഡിവൈഡർ ബൈ സൈൻ ടീറ്റ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു 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 എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നെ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ So the answer is 1 by root 3. Manasala on the door. In any other values, we will be able to do this. Okay? Yes, sir. Now, we will be able to do the values. Okay? Now, we will be able to do the values. Okay? അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ക്വാർട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ മറ്റ് ക്വാർട്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ സാറ് കൂട്ടുന്നു ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ സെന്റർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദേൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കാം കണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇതിനെ പകുതിയാക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ And this one is 60, this is 90. Inyo, inyo hindi yun nga. Ibiru tamil la vetyas.
Okay, clear. Upper even at the angle is the can. Either second chord. Clear. Any parin the other said the chicanum, other number and the sign on the parambo. Other either number po are chicken. This is x axis. The x axis positive. And this is x axis negative. The x axis negative on a. Well, in a mogul lake, this is y axis. Y axis is positive. Uh, the third and then y axis is uh, negative. Clear. Apo, if the first two coordinates are either pointed at the x axis, other than the y axis, you know, either under the very positive areas. Clear. Adum negative, random negative one. Okay. In a number of hyperthory point, hyperthory point, fourth quadrant, number of point for an angle, on no x axis in the decanum. Other positive, pin or number of y axis in the decanum. Other than a negative. Kanda, clear on over another. Okay. Apo, uh, number of Sadika to guide a number of quadrant delay, sign very important now. If you have a positive, you can see the first negative, you can positive, you can see the negative, you can see the positive, you can see negative. Okay, clear. Okay. This is very important. This is one by root, 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 Negative Suppose this is negative two. Would an angle positive two? Apo, number the x axis in the pinna y axis in Oduka. Would a point at Alpertama. Pivot x axis negative, I don't negative. Y axis positive, I wonder this is positive on a random talipin positive. If you have a first quarter, this is x and this is y. That's why you have a positive one. 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 You we will the point. We will second quarter. 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 We second quarter. We will second quarter. We will second quarter. We will second quarter. We will second comma 1 okay and this is negative 1 unit and the left side like the negative x axis on a kind of a path one number is the negative one item to come out of your point in the very end negative 1 comma 0 and the problem of positive 1 comma 0 no really other bullet back in the ratios in there the part of the name are they order them we put to boy will put to boy Okay, now I'm going to go to one, two, three, and three. Let's go one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, thirty-one, thirty-two, thirty-three, here also by by two, by two. I think the first thing I'm going to do is reverse the other thing. Okay, 
ओके ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ റൂട്ട് ഇട്ട് സുധി ഹിയർ റൂട്ട് ഇവിടെയും റൂട്ട് അപ്പൊ ഇത് വെട്ടിപ്പോ അല്ലേ ഇത് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് പകരം വൺ ബൈ റൂട്ട് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ റൂട്ട് കോമ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ബട്ട് ആംഗിൾ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഇസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഇസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ദ ആംഗിൾ ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി This is 150 degree. This is 180 degree. Clear? Okay. So, in this case, you can see the values of the values. You can see the values of the values. But, the first value is negative. The first value is negative. The first value is negative. Okay, clear? The first value is negative. Then, the fourth value is what is cos? Cos 135 degree. cos 135 degree nu paraya idana 135 okay adinde first value ana cos that is minus 1 by root 2 idana minus 1 by root 2 okay so my question is what is sin sin 150 degree sin 150 sin 150 degree nu paraya second value sin inde second value ana 150 degree adin select cheya adinde second value that is 1 by 2 okay ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സൈനും കോസും അതുപോലെ ടാനും കോട്ടും കൊസിക്കൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കോഡറിന്റെ സെക്കൻഡ് കോഡറിന്റെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ദേൻ നമ്മൾ തേർഡ് കോഡറിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് കോഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇതല്ല ഇതുമല്ല ദിസ് വൺ ദിസ് ഈസ് അവർ തേർഡ് കോഡർ കിട്ടിയോ അപ്പൊ തേർഡ് കോഡന്റ് വരയ്ക്കുമ്പോ ഇത് മൈനസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ് മൈനസ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരും എന്താണ് മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അതുപോലെ ഫോർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഫോർത്തും കൂടി ചേർത്ത് പറയാണ് ഫോർത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നും വ്യത്യാസം വരില്ല നേരത്തെ കണ്ട അതേ വാല്യൂസ് തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതെങ്ങനെയാണ് മന്നെ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് അവർ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഇപ്പൊ ഈ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നാല് കോഡന്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ഈ നാല് കോഡന്റില് ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടി കോപ്പി എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കട്ടെ ചേട്ടാ വെയിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൈസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് വേറൊരു കളർ കൊടുക്കുകയാണ് യെല്ലോ കൊടുക്കാം യെല്ലോ യെല്ലോ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടര മണിയുണ്ട് വേറെ കളർ കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേറെ പച്ച കൊടുക്കാം വേണ്ട റെഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെ റെഡ് ഇല്ലേ അത് റെഡ് കിടക്കട്ടെ Ok, 
ഓക്കെ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ഇല്ലല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കിടക്കണം എന്താ ഇതാ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സോറി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ദിസ് ഇസ് വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എഴുതേണ്ടത് വൺ കോമ സീറോ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം സീറോ കോമ വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് വൺ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഈ മൂലക്ക് എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബ്ലൂവില് സാർ എഴുതിയേക്കണം കേട്ടോ ഇത് വൺ കോമ സീറോ കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിൽ വൺ വൈ ആക്സിൽ സീറോ മുകളിൽ വൈ ആക്സിൽ വൺ എക്സ് ആക്സിൽ സീറോ സീറോ വൺ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ ഇതാണ് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ ദിസ് ഈസ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സീറോ ഡിഗ്രിയും പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈ രണ്ട് ഡിഗ്രിക്കും ഈ വാല്യൂ ആണ് ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്ററുപത് കോസ് മുന്നൂറ്ററുപത് വൺ സൈൻ മുന്നൂറ്ററുപത് സീറോ കണ്ടോ കോസ് സീറോ വൺ സൈൻ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ കോസ് നയൻറ്റി സീറോ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ടാൻ നയൻറ്റി വൺ ബൈ സീറോ അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് സീറോ വെച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് കോസ് വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് ആദ്യത്തെ വില പറയാം മൈനസ് വൺ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ and this is 270 degree 270 degree okay 270 degree le cos 270 degree zero uh, sin 270 degree minus 1 appo adu kaiyu ini yellow yellow le nammal kaanichirikkunathu nokku yellow le nammal kaanichu nammal parnu engine edana varnadu 1 pinne 2 3 engine edana nornu ellathine thaale divide by 2 nedu appo nammal divide by 2 തിരിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ വരും അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടു ക്ലിയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇതേ ആളിന് ഇപ്പുറത്തും വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു കോമ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ബട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ ആൾ എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഇതേ ആൾ ഇവിടെ വരും എന്ത് എഴുതും വൺ ബൈ ടു കോമ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഇത് തേർഡ് കോഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇതിവിടെ വരും എന്താണ് വൺ ബൈ ടു സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ കോമ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് സോ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെക്കൻഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഇടാം മുന്നിൽ ഇത് മുന്നിൽ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പിങ്കിൾ പിങ്ക് കൊണ്ട് എഴുതിയേക്കണത് ഓക്കെ പിങ്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വൺ ബൈ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് രണ്ടുപേരും പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ അത് തന്നെ വാല്യൂ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അതിന് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ രണ്ട് പേര് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റത്തെ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോമ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റെഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഈ കേസിൽ അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് അറിയാം അത് വൺ വൺ നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ ടു എഴുതി പിന്നെ എന്താണ് ത്രീ സോസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു 
ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ഇതേ വാലു തന്നെ ഈ റെഡ് വന്ന എങ്ങോട്ടൊക്കെ വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് ആണത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ പിന്നെ റെഡ് വന്ന എങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോമ ഇതാണ് വൺ ബൈ ടു ബട്ട് ഇവിടെ രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ് ആണ് ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കോമ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റത്തെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് വാല്യൂ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ആംഗിൾ നോക്കാം ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അതിനോടൊരു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ബിക്കം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഈ തൊണ്ണൂറിനോട് മുപ്പത് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഇത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും ഇതിനോട് ഒരു ഒരു എന്താണ് പതിനഞ്ച് കൂട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടും ഇത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ പ്ലസ് തേർട്ടി നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് തേർട്ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടാം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടും അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോ ഇതൊക്കെ മൊത്തം കാണപ്പെടാൻ പഠിക്കണോട്ടാ എനിക്കിത് മൊത്തം മൈൻഡിലുണ്ട് മനസ്സിലായി നേരത്തെ ഏത് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ആ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റും സാറിനൊക്കെ അത് അത്രയും കാലം പഠിപ്പിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഔട്ട് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് എ പ്ലസിലെ കൂട്ടൊക്കെ എത്തുള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് പോലെ അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് ഇത് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതിനോട് ഒരു മുപ്പത് കൂട്ടാം ദിസ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് അതൊരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടാം പതിനഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ദിസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതിനോട് എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ആവും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ദിസ് ഈസ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ഇപ്പൊ എല്ലാ ഡിഗ്രി മെഷർമെന്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റേഡിയൻ എന്താണെന്നും കൂടി അറിയാം കാരണം ഡിഗ്രി അല്ല നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ചോദിക്കുക കോസ് പൈ ബൈ സിക്സ് കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഡിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ യെസ് ഇതിനകത്ത് റേഡിയൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം റേഡിയനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ റേഡിയൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയനിലെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ദിസ് ഇസ് സീറോ റേഡിയൻ സീറോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് പൈ ആയി പൈ സീറോ മുതൽ ഇവിടം വരെ പകുതി പകുതി വൃത്തം പൈ തിരിച്ച് റൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ടു പൈ ആയി അപ്പോ സീറോ ഇവിടം വരെ പകുതി വൃത്തം പൈ തിരിച്ചു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പൈ ഇനി ടു പൈക്കും പൈക്കും ഇടയിലാണിത് അപ്പൊ ടു പൈ പ്ലസ് പൈ എന്താണ് സോറി സീറോനും പൈക്കും ഇടയിലാണിത് ദാറ്റ് ഇസ് പൈ ബൈറ്റ് പൈ ബൈറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അതായത് ദിസ് ഇസ് സീറോ ദിസ് ഇസ് പൈ അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് പൈ അതിന്റെ പകുതിയിലാണ് ഇത് കിടക്കണേ സീറോ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പൈ ബൈ ടു ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പൈ തിരിച്ച് കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ടു പൈ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് പൈ ഉണ്ട് ഇവിടം വരെ എന്താണ് ടു പൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ പൈ പ്ലസ് എന്താണ് ടു പൈ
ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാണ്ട് ഒരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് ഇത് പൈ ബൈ ടു അല്ലെ ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ ത്രീ ആ ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ അടുത്തത് ഫോർ ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് പൈ ബൈ സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരുന്നേ പറ്റും അപ്പൊ പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ആംഗിൾ ഏതാ അതീ ആംഗിൾ എത്ര വൺ ട്വന്റി നമുക്ക് വൺ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ട്വന്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പൈ ബൈ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ സീറോ സീറോ ഗേറ്റ് ക്യാൻസൽ പന്ത്രണ്ടിനെ നമുക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പതിനെട്ടിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം സോ ആറും ആറും എന്താണ് വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ടു ആണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ടു പൈ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നോക്കൂ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ആൻസർ എന്താണ് ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അതേ ആൻസർ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിയും യെല്ലോയിലൊക്കെ സെയിം ആൻസർ വരും പൈ ബൈ ത്രീ എന്താ ക്ലിയർ ആണോ ഇവിടെ മുകളിൽ എന്താണ് ഒരു ടു അതായത് താഴെ കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവ് മുകളിൽ ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ എന്താണ് ടു അടുത്ത ആളെ നോക്കി ഇവിടെ പൈ ബൈ ത്രീ പിന്നെ പൈ ബൈ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത ആളെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നുള്ളൂ എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറച്ച് മുകളിൽ എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് അത് ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ അടുത്ത ആൾ എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പൈ ബൈ സിക്സ് ദിസ് ഇസ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഒരു ഒന്ന് കുറച്ച് എഴുതിയ ഫൈവ് കണ്ടോ അതായത് എളുപ്പമാർഗമാണ് സാറി പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞോ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ താഴെയുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു ഒന്ന് കുറവ് മുകളിൽ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ പൈ ബൈ ത്രീ ആവുമ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു ടു എക്സ്ട്രാ വരും പൈ ബൈ ഫോർ ആവുമ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്നൊരു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ത്രീ വരും പൈ ബൈ സിക്സ് ആവുമ്പോൾ സിക്സിൽ നിന്നൊരു ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് വരും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയാണെന്ന് റേഡിയോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ ഫൈവ് പൈ ബൈ സിക്സ് വരും കിട്ടിയോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിറർ വെച്ച പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച പോലെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് കണ്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് താഴേക്കും വരാം അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണാടി വെച്ച പോലെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് താഴേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പൈ ബൈ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇനി നോക്കിയേ ഈ യെല്ലോ വന്ന് നോക്കുന്ന അടുത്തൊക്കെ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയണം പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈ ബൈ ട്യൂന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ത്രീ പൈ ബൈ ട്യൂൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് താഴെ രണ്ടാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒന്ന് കൂടുതല താഴെ രണ്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ പൈ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് സെവൻ സെവൻ പൈ ബൈ സിക്സ് കിട്ടിയോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വെറും മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ പൈ ബൈ സിക്സ് അതുപോലെ ഇവിടെ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുകയാണ് എന്താണ് പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി കൂടെ അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും പൈ ബൈ ത്രീ എന്താണ് പൈ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് എന്താണ് പൈ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് കുറവ് ഇവിടെ എന്താണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ 
തേർഡ് ക്വാറന്റിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആവും അതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആവും കാരണം കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ബൈ സൈൻ ആണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് കോസും കോസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാത്രമാണ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആവുക കാരണം ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ സാർ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാല് കോടന്റ് പഠിച്ചു നാല് കോടന്റിൽ ഇവിടെ രണ്ടു പേരും പോസിറ്റീവ് കോസും സൈനും പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ രണ്ടു പേരും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് റേഷ് എടുത്താലും സൈൻ എടുത്താലും കോസ് എടുത്താലും ടാൻ എടുത്താലും എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് കോഡറ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോഡന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ ആണ് പോസിറ്റീവ് അതായത് സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ കൊസിക്കിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതൊരു സൈനും സൈന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് ഇനി തേർഡ് ക്വാറന്റിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും നെഗറ്റീവ് ആണ് സൈനും നെഗറ്റീവ് ആണ് കോസും നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ സൈൻ ബൈ കോസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോസ് ബൈ സൈൻ ടാൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോട്ടും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓൺലി ടാൻ ടി എന്ന് ആലോചിക്കുക ടാനും ടാനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂസ് ഒക്കെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ഫോർത്ത് ക്വാറന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കോസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി എസ് എ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എ ടി സി ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി എസ് എ ടി സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ടേബിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ കുറെ ട്രിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ട്രിക്നോമറ്റി ഫോർമുലാസ് ഒരു പത്ത് നയന്റി സിക്സ് അബൌ ഫോർമുലാസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരും ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആ ഫോർമുല എല്ലാം നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തരും ബട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ വീഡിയോസും നമുക്ക് പബ്ലിക് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ചേരാത്ത കുട്ടികൾക്ക് കൂടി ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് വീഡിയോ ടുമാറോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈനിൽ ചേർന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ പ്ലീസ് ജോയിൻ ടുഡേ okay so this is anil thomas signing off please join uh, our online tuition for uh, more uh, videos this is my contact number 9747 uh, 97 7418 നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി നന്നായിട്ട് അറിയാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ട്രിഗ്നോമെട്രി നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടും വന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അനിതോമ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു സോ നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടായി പോയവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയവർ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി കാണുക അത് നെറ്റ് വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് കട്ടായി പോയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ പുതുതായിട്ട് വന്ന റിച്ചു ക്രിസ് ഐ പി എസ് വടക്കേ പാട്ട് ഹായ് 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 റിച്ചു പിന്നെ വീഡിയോ കട്ട് ആവുന്നത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റഹ്നത്ത് ചാപ്റ്റർ ടു നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഇത് പഠിക്കാണ്ട് പ്ലസ് ടു തോറ്റു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ ചേർന്ന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാം കെ എസ് സിയ സുരേഷ് താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ വെൽക്കം വെൽക്കം സുരേഷ് കെ എസ് സിയ സുരേഷ് വെൽക്കം സോ എട്ട് ഇരുപതായി ഒത്തിരി സമയമായി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് താല്പര്യം